vamos falar a respeito da base do SOI aqui na nossa cidade. Dez anos depois da instalação de uma base da Polícia Penal na cidade de Londrina, a nossa equipe da TV2C foi a primeira a entrar e mostrar os espaços dos agentes do SOI, setor de operações especiais, o local onde eles realizam os treinamentos. Este grupo é o que atua na contenção de rebeliões e crises no sistema penitenciário. O SOI foi instalado na cidade de Londrina depois da última rebelião acontecida na Penitenciária Estadual de Londrina 2. De lá para cá, nenhuma outra ocorrência voltou e nem foi necessário a intervenção dessa equipe de operações. Nós conversamos com o 01 do SOI, o Avelar, o chefe da equipe na nossa cidade. Gabriela, nós viemos aqui à Penitenciária Estadual de Londrina, mas não viemos por causa de rebelião, por causa de nada disso não. Viemos ao lado dela conhecer um setor que realmente faz com que as penitenciárias possam dar o menos de trabalho possível para a própria polícia. O setor de operações especiais, o SOI, ele é hoje muito importante na administração das penitenciárias. Não? Sim, Camargo, o SOI hoje é um setor que realmente trouxe, podemos dizer assim, desde a sua criação, uma tranquilidade, uma tranquilidade muito grande para o sistema penitenciário paranaense, porque é um grupo treinado, equipado, preparado para conter qualquer tipo de crise e rebeliões dentro das penitenciárias. Então, ou seja, a gente consegue, em tempo rápido, dar uma resposta para qualquer tipo de crise que ocorra hoje dentro de Londrina, e a região, macro região aqui de Londrina, né? Porque o grupo hoje ele atende Londrina e 18 cidades ao nosso entorno. Então, assim, é realmente algo que veio para fazer a diferença e tem feito, graças a Deus. A gente percebe aqui que vocês têm um tatame, têm uma estrutura boa, né? Sim, sim, conseguimos aqui no ano de 2023, em abril mais precisamente, inaugurar essa estrutura né, que comporta aqui um tatame, uma academia, para que a gente possa realmente deixar o nosso policial bem preparado e equipado para as mais diversas situações e se tratando de crise. Aqui onde nós estamos é exatamente em cima do estande, né? Sim, sim, a gente tentou fazer da melhor forma, aproveitar do, do espaço que nós tínhamos. Então, assim, embaixo de nós aqui hoje nós temos um estande de tiro aí, de uma pista livre de 21 metros aí, que comporta disparos até de fuzil 762. Quem mora no entorno nem ouve o que vocês estão fazendo. Não, não, não. a gente tem um sistema de de abafamento ali, um sistema ali que é, que é bem tranquilo, a vizinhança aí quase não tem problemas aí com, quando a gente está treinando. Se precisar, vocês estão treinados para poder entrar no Sim, com certeza, Camargo. Hoje eu posso te dizer 100%, o grupo está preparado, bem treinado e trabalhamos 24 horas por dia, 365 dias por ano. Qualquer crise que hoje a gente tenha, a gente tem o um, um tempo muito rápido de resposta. E o preso já sabe, né? Precisou, só e está lá para dentro. E se for para dentro, acaba com a rebelião. Sim, com certeza. Como eu falei, a gente treina e se prepara para não precisar. Graças a Deus estamos num momento tranquilo hoje no sistema penitenciário. Mas se realmente necessário for, tenha certeza que a gente vai para resolver a situação. Vocês já passaram por algumas coisas graves, né? com ameaças e com até confrontos com o PCC e outros mais. Sim, infelizmente devido à nossa função, né, a gente acaba tendo uma visão um pouco até meio distorcida daquela, da nossa atividade fim. Mas a gente, como eu digo, a gente só é acionado quando existe uma crise. Se não existe uma crise, a gente não é acionado. Mas como a gente teve alguns anos de muitos acionamentos, a gente já teve sim algumas situações, algumas situações inclusive de emboscada aí do crime organizado, viemos até a perder a vida de um irmão aí. Daqui a pouco, Gabriela, eu vou mostrar no programa Carlos Camargo mais detalhes a respeito da estrutura que o SOI tem em Londrina. 